갈지 않은 홀빈 상태의 원두를 준비해 주세요. 그라인더 뚜껑을 이용하여 저울에 20에서 22g 정도를 담아주세요. 뚜껑에 있는 원두를 그라인더 본체에 붓고 뚜껑과 결합시켜주세요. 분쇄를 시작해줍니다. 30초간 분쇄한 후 5초에서 10초 정도 일시 정지해주세요. 30초 단위씩 휴식 타임을 가져주면 모터 가열을 방지해줘서 그라인더를 오래오래 쓸수 있답니다. 다시 타이머와 함께 그라인더를 23초간 작동시켜주세요. 53초가 되면 최종 완성입니다. 정전기로 인하여 뚜껑에 붙은 커피가루가 떨어질 수 있도록 살짝만 두드려주세요. 절 위에 뚜껑을 다시 올려 0점을 맞춘 후 분쇄된 원두가루를 살살 올려주세요. 여기서 중요한 점은 그라인더 본체에 붙어있는 미분까지 털지 마세요. 미분으로 인하여 과다 추출이 일어나며 커피 맛은 지나치게 쓴맛과 잔맛 등이 느껴질 수 있답니다. 미분을 제외하고 17g 정도가 나왔습니다. 에스프레소 추출에 필요한 커피가루는 16에서 17g 정도입니다. 절 위에 필터 바스켓을 올려 0점을 맞춘 뒤 전용 스쿱을 이용하여 16g을 담아줍니다. 스쿱을 뒤집은 상태에서 가볍게 두드려주면 커피가루가 고루 담아집니다. 이렇게 원두가루를 담아주는 작업을 도징이라고 부릅니다. 필터 바스켓의 빈 공간을 골고루 잘 메꿔주는 작업을 네벨링이라고 합니다. 손이나 나무 스틱, 버터 나이프 등을 이용하여 동서남북으로 가볍게 다져주세요. 양 날개 부분에 붙어있는 잔량의 커피가루도 잘 털어주세요. 전용 스쿱 위에 양손을 포개어 수평을 유지한 채 힘껏 눌러주세요. 이렇게 커피가루에 압력을 가해주는 작업을 탬핑이라고 부릅니다. 선명하게 카플라노 마크가 새겨져 있다면 잘하고 계신 거예요. 먼저 투명 실린더와 필터 바스켓을 결합해주세요. 그 다음 홈에 맞춰 추출 전용 투명 잔도 결합해주세요. 전기 포트에 끓인 물을 60ml 선까지 부어주세요. 블랙 피스톤을 살짝 눌러 커피 가루에 물이 충분히 흡수될 수 있도록 5초간 뜸들여 주세요. 커피 속 성분을 많이 뽑아낼 수 있도록 하는 과정인데 이 과정을 인퓨징이라고 합니다. 뜸들이기 포함 20에서 30초 사이에 추출을 진행해 주세요. 팔관절을 펴고 체중으로 눌러주면 편안하게 추출할 수 있어요. 저는 25초 정도 추출을 끝냈습니다. 황급비 크레마 거품이 풍성한 완벽한 에스프레소가 완성되었습니다. 흔들어도 풍성하게 자리 잡고 있는 크레마를 보고 있으면 기분이 너무 좋아요. 350ml의 유리잔에 얼음물 약 250g 먼저 담아주고 
위에 에스프레소를 부어줍니다. 남부럽지 않게 집에서도 카페 메뉴를 즐길 수 있답니다. 250ml의 머그잔에 열수 약 150g을 먼저 담아주고 위에 에스프레소를 부어줍니다. 비가 오는 날이나 선선한 날씨에 마시기 좋은 따뜻한 아메리카노가 완성되었습니다. 여러분은 아이스와 핫 아메리카노 중 어떤 것을 더 선호하시나요? 선호하는 메뉴를 직접 만들어서 즐겨보세요. 반드시 고무장갑을 착용한 뒤 세척을 진행해주세요. 한 손으로는 실린더를 고정해주고 다른 한 손으로는 블랙 피스톤을 위로 잡아당겨주세요. 그 다음 실린더 속 커피액을 버려주세요. 실린더를 풀어 필터 바스켓에 있는 커피 찌꺼기를 쓰레기통에 버려주세요. 하수구로 버리면 막히니 반드시 비닐에 담아 버려주세요. 부분마다 깨끗이 청소해주고 자연건조해주면 됩니다. 이번 시간에는 에스프레소 추출 방법과 활용 레시피를 배워봤는데요. 이번 미션은 에스프레소 추출 사진 찍어 인증하기 및 아메리카노 즐기기입니다.